ഈ ദേഹത്തിൻ്റെ നാമധേയം അലവിക്കുട്ടി ഹാജ് ശരീരത്തിൽ നിന്നും ജീവൻ വേർപിരിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം അഞ്ച് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ജനാസയ്ക്കുള്ള തടസ്സം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളുടെ അഭാവമാണ് അത് മറ്റാരുമല്ല ഏകസന്താനം ലത്തീഫ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ ഉപ്പയും മകനും തമ്മിലുള്ള ആത്മബന്ധത്തിൻ്റെ ആഴമളക്കുക അസാധ്യം കാരണം രണ്ടാളും രണ്ടല്ല ഒന്നായിരുന്നു ലത്തിമോന് വേണ്ടിയുള്ള കാത്തിരിപ്പിൻ്റെ ഒരറ്റം വിദേശത്തേക്കൊന്നുമല്ല നീളുന്നത് ആൾ നാട്ടിൽ തന്നെയുണ്ട് മറ്റുള്ളവരുടെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ മരണപ്പെട്ട എന്നാൽ തന്നെ വിട്ട് ഒരിക്കലും പോവാൻ കഴിയാത്ത തൻ്റെ ഉപ്പയെ കാണാൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ആ ഓമന മകൻ ഇനി അലവിക്കുട്ടി ഹാജിയെപ്പറ്റി തെറ്റില്ലാത്തൊരു പണക്കാരനാണ് ഈ ദേഹം നേരും നിറയുമുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ ചെയ്ത് തീർത്തും ഹലാലായ പണം ഇദ്ദേഹം ബാക്കി വെച്ചിട്ട് പോകുന്നത് തൻ്റെ മകനും പിന്നെ ആമിന ഖദീജ ഉമ്മു എന്നീ പ്രിയ ഭാര്യമാർക്കുമായിട്ടാണ് അതിനാര് പോണ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് എനിക്ക് പോവാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ഉശ്വരുള്ള ജീവനെ നിലനിൽക്ക ഈ ശരീരത്തിന് ബലം പോരാ അതുകൊണ്ടൊന്ന് മാറിക്കൊടുത്തതാ അത്ര തന്നെ അലവിക്കുട്ടി ഹാജിക്കും മൂന്ന് ഭാര്യമാർക്കും കൂടിയുള്ള ഏക സന്താനമാണ് ലത്തീഫ് ലത്തീഫിൻ്റെ പെറ്റും ആരെന്ന ചോദ്യത്തിന് ഇവിടെ സ്ഥാനമില്ല കാരണം അത് അലവിക്കുട്ടി ഹാജിയിലും ഭാര്യമാരിലും പടച്ച തമ്പുരാനിലും മാത്രം ഒതുങ്ങുന്ന രഹസ്യം മൂന്ന് പെണ്ണുങ്ങൾക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞ അലവിക്കുട്ടി ഹാജിക്ക് അവരിൽ നിന്നൊരു ജീവനെ സൃഷ്ടിച്ചെടുക്കാൻ ഏറെ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു പിറന്നു വീണ പൊന്നുമോനവർ ലത്തീഫ് എന്ന് പേരിട്ടു മെയ് വളർന്നപ്പോഴും ലത്തിമോൻ അവർക്ക് കുസൃതി കുരുന്നു തന്നെ ആയിരുന്നു അവനെ ഓമനിക്കാൻ അവർ മത്സരിച്ചു യഥാർത്ഥ സ്നേഹമെന്തെന്ന് അവർ അവനെ പഠിപ്പിച്ചു മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയിൽ പങ്കുചേരാനും സഹായിക്കാനുമുള്ളൊരു മനസ്സ് അവനിൽ സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ ഇങ്ങനെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെടാം അതാ ഞാൻ പറയണേ സ്വന്തം വീട്ടില് ഭർത്താവ് ഭർത്താവായിട്ട് നിൽക്കുക മോന സൈക്കിൾ പാമ്പ് അടിച്ചതാ ഇതാ കോളനിയിലെ കുട്ടിരാമേട്ടന്റെ കോള നീ ആ കുട്ടിരെ വീട്ടിൽ പോയി വിവരം പറയും സുന്ദര കേറ് പിടിച്ചിരുന്നതാ ഹലോ സുനീറ എന്താടാ ലത്തി നീ ഇത് എവിടെ എത്ര നേരമായി ട്രൈ ചെയ്യണ് എന്താടാ എന്താ കാര്യം നീ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് വീട്ടിലേക്ക് വാ എന്താ നിന്റെ വീട്ടിൽ വല്ല ഫംഗ്ഷനും ഉണ്ടാ എന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല നിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് എന്റെ ഉപ്പ ഉപ്പ നിന്റെ ഉപ്പ പോയി എങ്ങോട്ട് പോയി പേടിക്കാനൊന്നുമില്ലെന്ന് വൈദ്യുതി പറഞ്ഞു ഒപ്പം കുറെ അഭിനന്ദനവും ഫ്രീ ആയിട്ട് വന്നു വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇവിടെ എത്തിച്ചേന് അല്ലെങ്കിൽ ജീവന്റെ കാര്യമല്ലേ ഓരോ സെക്കൻഡ് വിളിച്ചു പറയാ പോയി 
വിട്ടു പോവാൻ നീ ഇവിടെ ഞാനും ചെല്ലട്ടെ ഇങ്ങനെ കറഞ്ഞോണ്ടിരുന്ന ഉപ്പ തിരിച്ചു വരും ഉമ്മ എണീക്ക് എന്നിട്ട് വല്ലതും കഴിക്കും എനിക്കൊന്നും വേണ്ട മോണി ഉപ്പ കഴിച്ചിട്ടല്ലേ ഞങ്ങൾ എന്നും കഴിക്കല്ലേ എന്ന് വെച്ച് ഇനിയുള്ള കാലം മുഴുവൻ പട്ടിണി എടുക്കണം എന്നാ എണീക്ക് മൂന്നാളും ഞാൻ അടുക്കളയിൽ പോയി ചോറും കൂട്ടാൻ എടുത്തു വെക്കുമ്പോഴേക്കും മൂന്നാളും കൈ കഴുകി വന്നിരിക്കണം ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് എന്തെടുത്ത് പകരം വെച്ചാലും എൻ്റെ ഉപ്പാക്ക് തുല്യാവില്ല എന്ന് അതായിരുന്നു എൻ്റെ ഉപ്പ ഇന്നേവരെ പൂർത്തിയാക്കാതെ ബാക്കി വെക്കാറില്ലായിരുന്നു ഒരു കാര്യവും എന്നിട്ടും സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രം അറിയാവുന്ന മൂന്ന് ഉമ്മമാരെ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ച് ഉപ്പ പോവാങ്കിലും അതിനുണ്ടാവും കാര്യമായിട്ടൊരു കാരണം ദുഃഖിക്കരുതെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല കാരണം ദുഃഖം എനിക്കുണ്ട് ആദ്യം കണ്ണീര് തുടക്കം മൂന്നാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഒപ്പ് ഞാൻ കൂട്ടാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടേ ഇനി അധികാക്കണ്ട ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ആദ്യം കഴിക്കാം
എന്താണ്ടാ നിനക്ക് പറ്റിയത് ഇയ്യന്റെ മോനാണ് ഇന്ന് അഭിമാനത്തോടെ നാലാളോട് പറഞ്ഞു നടക്കണമെങ്കിലേ ഇങ്ങനെ ചടിഞ്ഞു കൂടി എന്നാ ശരിയാവൂല കണ്ട ഇപ്പൊ ആകെ മൊത്തം ഒരു ഉഷിയിലൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് നിന്നെ കാണുമ്പോ ഇങ്ങനെ വേണം എപ്പോഴും എന്നാലും എങ്ങനെ ഞാൻ ഒറ്റക്ക് ആദ്യം ആ ചിന്ത ഒഴിവാക്കണം ഒറ്റക്കല്ലോ മൂന്നുമ്മമാരല്ലേ ഞാൻ എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആ സാധുക്കൾക്ക് സ്നേഹിക്കാൻ മാത്രമേ അറിയൂ ആ കാര്യത്തില് അവര് തമ്മ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുകയും ചെയ്യും ആ മത്സരത്തിന് എന്റെ മോൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം അറിയാതെ പോലും ഒരു വീഴ്ച എന്റെ മോന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാവരുത് അത് സഹിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഐക്യങ്ങളെ മനസ്സിന് പഠിച്ചോ കൊടുത്തിട്ടില്ല ആ പിന്നെ ഒരു പ്രധാന കാര്യം നിന്റെ മൂന്ന് മുന്നാർക്കിടയിൽ നീ നിന്റെ പെറ്റമ്മയെ തരരുത് അതിനുത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിൽ നീ വിജയിച്ചാൽ മുറിയുന്നത് പാവം രണ്ടുമ്മമാരുടെ മനസ്സായിരിക്കും ഇല്ലപ്പാ ഒരുമ്മയുടെ സ്നേഹം കിട്ടാൻ വേണ്ടി രണ്ടുമ്മമാരുടെ വിലയേറിയ സ്നേഹം ഞാൻ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല നല്ലത് പിന്നെ ഞാൻ നിന്നെ വിട്ടു പിരിഞ്ഞു പോയി എന്നുള്ള ചിന്തയും ഇനി നിനക്ക് വേണ്ട നിനക്ക് തിരക്കില്ലാത്തപ്പോഴൊക്കെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണാൻ നമുക്ക് എനിക്ക് വലിയ തിരക്കൊന്നുമില്ല പിന്നെ നിന്റെ രക്തത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിരിക്കുന്ന ഈ പ്രതികരണ മനോഭാവത്തിന് യാതൊരു വിധ മാറ്റവും വരുത്തരുത് പറയേണ്ട അടുത്ത് പറയണം എതിർക്കേണ്ട അടുത്ത് എതിർക്കണം ബുദ്ധി പ്രയോഗിക്കേണ്ട അടുത്ത് പ്രയോഗിക്കണം ലത്തീഫിന്റെ ഉപ്പയാണ് ഞാനെന്ന് എനിക്ക് അഭിമാനത്തോടെ എന്റെ തുണക്കാരോട് പറയാൻ പറ്റണം ഏറ്റല്ലോ എന്താണോ ഒന്നും മിണ്ടാത്തത് ഏത്തിമോനെ ലത്തിമോനെ നാളുകൾ കഴിഞ്ഞു ദുഃഖമെല്ലാം അവർ മറന്നു തുടങ്ങി കുറേശ്ശയായി സന്തോഷകരമായ ഒരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ഉമ്മമാരും ലത്തീഫും മടങ്ങിയെത്തി മോനെ കട്ടൻ ചായ ചൂടാറ്റിയില്ലേ ആ ടൈമില്ലേ അടുക്കളക്ക് എന്തേലും വേണേ വിളിച്ചാ മതി എന്താണമ്മ കൂലങ്കശമായ ഒരാലോചന ഈ ലോകത്തിന്റെ പോക്കം കിട്ടാന്ന് ആലോചിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ആലോചിക്കണത് ലോകത്തിന്റെ പോക്കിനെ കുറിച്ചല്ല എന്റെ പോക്കിനെ കുറിച്ചാ എന്റെ പോക്കിനെ കുറിച്ചോ അത് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം നമുക്ക് രണ്ട് മില്ലുണ്ടല്ലോ ഒന്ന് ചുങ്കത്തും ഒന്ന് പള്ളിപ്പടിയിലും അവിടുത്തെ വരവ് ചെലവ് കണക്ക് നോക്കാനും അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങാടിയിലെ പീടിക വരാന്തയിൽ കുറച്ചു നേരം സൊറ പറഞ്ഞിരിക്കാനുമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ എന്റെ പോക്ക് ഓക്കെ ഇങ്ങക്ക് വല്ലത് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവായിട്ടൊന്നല്ല ഇപ്പോഴും ചെറിയ കുട്ടിയാന്ന അവന്റെ വിചാരം കല്യാണക്കാര്യം പറയുമ്പോ ഒരു ഒഴിഞ്ഞു മാറില്ല അല്ല നീ ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലായിട്ട് വല്ല ലോകത്തിലിട്ടാവോ ഏ അങ്ങനത്തേല് പെട്ട ആൺകുട്ടികളെ മറ്റും ചെയ്യലോ ഒന്നും ഇങ്ങനെയല്ല എന്തായാലും ഇഞ്ഞ് വെച്ച് താമസിപ്പിക്കാൻ പറ്റൂല പ്രായായി ആർക്ക് ഓന് കല്യാണ പ്രായം ഞമ്മക്ക് പ്രായം ഓക്കെ 
ഒന്നില്ലെങ്കിലും കെട്ടിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു പെണ്ണിലോ തന്റെ വീട്ടില് ആ ബോധം എപ്പോഴെങ്കിലും തനിക്ക് ഹലോ ആ ഞാനിന്ന് മില്ലി ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ എന്തേ ആ എന്താ വരാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോ ആ ഭാഗത്തേക്ക് വെട്ടുകളി നോക്കുന്ന പോലെ നോക്കരുത് ഇല്ല പറഞ്ഞോ ഈ ചുണ്ടിന്റെ ഇടയിൽ വെക്കുന്ന ആനപ്പിണ്ടം പോലത്തെ പുകയിലല്ലേ എന്താ അതിന്റെ പേര് അത് നമ്മുടെ ഈ അങ്ങാടി കിട്ടോ എന്തിനാ വെക്കണ ആണെങ്കിൽ വേണ്ട പോനെ അതൊന്നും ഉപയോഗിക്കല്ലേ അവസാനം മുകേഷിന്റെ അവസ്ഥ വരും ഏത് മുകേഷ് സിനിമ തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഒരു പരസ്യം വരുന്നില്ലേ അതിലുണ്ടൊരു മുകേഷ് ഇമ്മാതിരി ഐറ്റംസിന്റെ കാളായിരുന്നു അവസാനം പടിയായി പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ട് ഞാൻ മുകേഷ് കുറെ കാലമായി പാൻപരാഗ് പാൻ മസാല ഹാൻസ് ഇതൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ മരിച്ചത് ആ ചങ്കിക്കുള്ള ഡയലോഗാ മോനെ നീ അധികം ഡയലോഗ് അടിക്കാറേ ആ ചെക്കന്മാരുടെ അടുത്ത് അന്വേഷിക്ക് സാധനം ഇവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നീ കാര്യട്ടാ അതല്ലടാ ഈ വക സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ സർക്കാർ നിരോധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ കാരണം നീ പറഞ്ഞ ഈ മുകേഷിൻ്റെ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് ആ ഒരവസ്ഥ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഉണ്ടായിക്കൂടാ നിരോധിച്ച സാധനം ഇവർക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടി ഇതിൻ്റെ സോഴ്സ് എവിടുന്ന നമുക്ക് അതൊക്കെ ഒന്ന് അന്വേഷിച്ച് നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഹരമുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറ എനിക്ക് പണ്ടേ ഈ കുറ്റാന്വേഷണത്തിൽ ഭയങ്കര കമ്പ ഞാനിപ്പോൾ ശരിയാക്കി തരാം നിൽക്ക് അവർക്ക് സംശയം തോന്നരുത് അവർ ചിലപ്പോൾ പൊക്കാനാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതിനിട കൊടുക്കരുത് അത് ഞാൻ എന്നാ പോയിട്ട് എന്താടോ എന്താ ചാൻസിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്
സംഗതി വിചാരിച്ച പോലെ ഒന്നല്ല മൊബൈൽ സർവീസാ ആരാള് മീങ്കാരം ബാബു ഇന്ന് നമ്മൾ തകർക്കും ആ നിർത്ത് 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 എന്ത് മീനാ ബാബേട്ട മത്തി ഉണ്ട് അയിലയുണ്ട് മത്തി ഉണ്ട് അയിലയുണ്ട് മത്തി ഒരു രണ്ട് കിലോ മത്തി ഒരു രണ്ട് കിലോ ഒന്നോ രണ്ടോ ഒന്നോ രണ്ടോ രണ്ട് നല്ല നോക്കി അടിയിൽ സുന്ദരാ ഒന്ന് ബാബുന്റെ മത്തി അമ്മാരി മത്തിയാണ് അടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കണ്ട അടിയിലൊക്കെ ചീഞ്ഞ മീനാ കൊറച്ച് ചീഞ്ഞൊക്കെ എടുക്കട്ടെ എടുക്ക് അത് അതവിടെ വെക്കുന്നത് എന്ത് മീന ബാബുട്ട കവറില് അതവിടെ വെക്കുന്നു അതവിടെ വെക്കാനല്ലോ സുന്ദരൻ കയ്യില് മുഴുവൻ മീനാക്കി മാന്തിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം ഈ മത്സ്യകന്യകമാർക്കിടയില് ഒളിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന കൃത്യമായ വിവരം കിട്ടിയിട്ടാ ഞങ്ങൾ നിന്നെ കാത്തുനിന്ന് സുന്ദര തുറക്ക് ഇതെന്ത് മീന ബാബുട്ട അത് പിന്നെ ഞാൻ സൈഡായിട്ട് ഹാൻസ് ബിസിനസിന്റെ കൂടെ സൈഡായിട്ട് മീൻ കച്ചവടം ഉണ്ടെന്ന് പറ ഞാൻ പോലീസിനെ വിളിക്കണ വേണ്ട പൊന്നാറിലെത്തി ചതിക്കല്ലേ ബാബുട്ട നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് വലിയ തെറ്റാണ് നിങ്ങളിങ്ങനെ സമ്പാദിക്കുന്ന പൈസ കൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങളെ മക്കൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതും പഠിക്കുന്നതും ഒക്കെ അതിലെവിടെ ഒരു നന്മയുള്ളത് ആ മക്കൾക്ക് നല്ലത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനും നേർവഴിക്ക് നടത്താനും നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് യോഗ്യതയുള്ളത് നാളെ നിങ്ങളെ മക്കളും ഇതുപോലത്തെ മാരക വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ച നിങ്ങളെ മനസ്സും വേദനിക്കില്ലേ അതുപോലത്തെ എത്ര മാതാപിതാക്കളെയാണ് നിങ്ങൾ ദിവസവും വേദനിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വിൽക്കുന്ന ഓരോ പാക്കറ്റും ഈ നാടിനെ നശിപ്പിക്കാനും പുതിയ രോഗികൾ സൃഷ്ടിക്കാനും മാത്രം ഉപകരിക്കും അല്ല എന്ന് പറയാൻ ബാബുവേട്ടനും കഴിയില്ല എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ പോലീസിനെ വിളിച്ച് ബാബുവേട്ടനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യിക്കാം ജാമ്യമില്ലാത്ത കുറ്റമാണ് പക്ഷേ ഞാനത് ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം നിങ്ങളെ കുടുംബം കണ്ണീര് കുടിക്കുന്നത് കാണാം എനിക്ക് വയ്യ അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് മുതൽ ബാബുവേട്ട ഈ പരിപാടി നിർത്തി ഇനി ഓൺലി മീൻ കച്ചവടം ഇതിൽ നിന്ന് വരുമാനം കുറവാണെങ്കിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി നല്ല വരുമാനമുള്ള ജോലി ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാം ഇനി ബാബുവേട്ടൻ പറ ഇനി മുതൽ ഉമ്മാരി ഏർപ്പാട് ഞാൻ ചെയ്യില്ല എൻ്റെ കുടുംബാക്കി വലുത് ഇത് എത്ര രൂപ കൊടുത്ത ബാബുവേട്ട മാങ്ങിയ അത് ഒരു അഞ്ഞൂറ് റുപ്യ ഉണ്ടാവും മത്തി എന്താ വില മത്തിക്ക് കിലോ നൂറ് റുപ്യ ഇതാ രണ്ടില മത്തിൻ്റെ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ഇതാ വിശത്തിന് ചിലവായ അഞ്ഞൂറ് രൂപ സുന്ദര അതിങ്ങട്ട് എടുക്ക് അതൊന്ന് അനക്ക് കത്തിച്ചു എത്ര രാവിലെ വരുന്നത് രാവിലെ നേരെ ഉച്ചാനായി ഒരു അന്തോ ഇല്ലാത്ത തന്ത പെൺകുട്ടികൾ നാട്ടിൽ ഒരുപാടുണ്ട് പക്ഷെ ലത്തീഫിന് ചേർന്ന് കിട്ടാൻ ആ പാട് കാരണോ കുടുംബ മഹിമയും സ്വഭാവഗുണവും ചെക്കനും മാത്രം ഉണ്ടായ പോരല്ലോ കാണാരാട്ടം പറഞ്ഞേ മനസ്സിലായോ 
എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ നീട്ടിക്കൊണ്ടാവാൻ പറ്റൂല പെട്ടെന്ന് വേണം അത് നിങ്ങള് വിചാരിച്ചാലേ നടക്കും നിങ്ങളെ വേവും ചൂടും കാണാരായിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പേടിയും പേടിക്കണ്ട ഇക്കാര്യം നടത്തി തരുന്ന കാര്യം കാണാരായിരുന്നു ഏറ്റു ആയിക്കോട്ടെ കാര്യമായിട്ടുള്ള കുത്തിത്തിരുപ്പും കൊണ്ടാണല്ലോ കാണാരം വന്നിരിക്കുന്നത് വല്ല നടക്കുവോ ഈ കണക്കിന് പോയാ നടക്കും നടക്കും കാണാരായിട്ടാണ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ആദ്യം നല്ല നല്ല കുറച്ച് പെൺകുട്ടികളെ ഫോട്ടോ നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് കാണിക്കാം അതീന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ബോധിച്ച കുട്ടികളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് ചെന്ന് കാണാം കട്ടിയും ചെയ്യാം എന്താ വല്ല വിരോധണ്ട അതൊക്കെ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാകടോ ഇല്ലാനെ കൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കുടിക്കണ് കണ്ട ഈ ഒരു ഡയലോഗ് പറയാനാവില്ല എന്ന് കരുതിട്ടാ ഞാൻ ഈ സാഹസത്തിന് മുതിരാത്ത് ഈ ഡയലോഗ് എപ്പോഴെങ്കിലും അലവിക്കുട്ടിയാജി പറഞ്ഞതായിട്ട് കാണാരായിട്ടൊന്നും കേട്ടിട്ടില്ല നാട്ടുകാരും കേട്ടിട്ടില്ല ആ ഉത്തരം മുട്ടിച്ചു അതാ പറഞ്ഞത് ചേരേണ്ടത് ചേർന്നാലേ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല അതിനുള്ള ശ്രമമാണ് ഞങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിന് എന്തിനാ ശ്രമിച്ച് വെറുതെ സമയങ്ങളാ നിൽക്കുന്നത് ഒന്ന് പോടാ അവിടുന്ന് ഓൻ പറയുന്നതൊന്നും നോക്കണ്ട ജി കാര്യങ്ങൾ നീക്കിക്കോ അത് കാണാരായിട്ടും ഏറ്റവും ഞമ്മളെ കുട്ടിനോ കെട്ടിയ കൈച്ചിലായില്ലേ ഞമ്മള് പിന്നെ ഏത് നേരത്തും ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ പോക്കറ്റില് പോത്തെ അത് ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയ ഇങ്ങളി കുടിക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ കീശയിൽ ആയിരല്ല രണ്ടായിരം എന്താണ് ടൈലറിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ച ഒരുവിധം നമുക്കൊരു ഷർട്ട് അടിക്കണ്ടായിരുന്നു അതൊന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാ ശരി സാജിത ഇത് നിന്റെയാണ് അല്ലോ എന്റെയാണല്ലോ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണ്ടേ ഈ വിളിച്ചിരുന്നില്ലേ ഞാൻ ഇപ്പോഴാക്കാ ഞാൻ ഇപ്പോഴാ ശരിക്കും വിളിച്ച എന്താണാവോ കാര്യം കാര്യം കല്യാണ കാര്യം തന്നെ അന്റെ കുട്ടിക്ക് ആലോചനയായിട്ട് വന്നാലേ ഈ കള്ളും കുടിച്ചു ഓടിക്കലല്ലേ പതിവ് അത് എത്ര വട്ടം അത് പിന്നെ ഞമ്മക്ക് പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് വരുമ്പോ സ്വയം ബോധല്ലാതെ ചെയ്തു പോണതല്ലേ ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് ക്ഷമിച്ചാളാ ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേണ്ടത് നല്ലൊരു ചെക്കനെ ഇപ്പോഴോ ഇന്റെ മോക്ക് നല്ലൊരു ചെക്കനെ വേണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത് ആ നോക്ക കാണാരേട്ട നോക്കണമെന്നില്ല ചെക്കനൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങളൊന്ന് കൂട്ടിക്കൊളുത്തി തന്നാ മതി ആ അത് ശരി ഇങ്ങള് ചെക്കനെ കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ അവിടെയാണല്ലോ ഒരു സുൾട്ട് ഒന്നാലോചിച്ചാ ഞമ്മക്ക് അടുക്കാൻ പറ്റാത്ത ടീമാ അതായത് നടക്കാൻ വഴിയില്ലാത്ത കാര്യാന്ന് അമ്മ ആയിരുന്ന ടീമാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ചാ നടക്കുവോ അത് നടത്തി തിരണേലാ കണാരേട്ടന്റെ മിടുക്ക് ആട്ടെ എവിടത്താ ചെക്ക് അത് പിന്നെ കാളിയാക്കരുത് കാളിയായിട്ട് എടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് എന്റെ വർത്താനം കേട്ടാ തോന്നല്ലോ ചെക്ക ഞാനാണെന്ന് ഈ തുറന്നു പറയടോ ജിന്റെ മകൻ കമ്മുണ്ണിയെ ഓ ചോദിക്കണേനെ കൊണ്ട് ഒന്നും തോന്നരു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് ഭ്രാന്തൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഇത് നടന്നില്ലെങ്കി ആ ചിലപ്പോ എനിക്ക് ഭ്രാന്താവും ഇത് കേട്ടിട്ട് എനിക്കും വരുന്നുണ്ട് ഭ്രാന്ത് അനക്ക് മരുവനായിട്ട് നല്ലൊരു ചെക്കനെ ഞാൻ കൊണ്ടുതരാം എന്നാലും ഇത് നടക്കണം നടന്ന 
നിങ്ങക്ക് പള്ളർച്ചക്കായി ഞാൻ തരും ചെ നിർത്തണോ താൻ എന്താ കരുതിയത് പണത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്തു ചെയ്യുന്നോ ഡോക്ടർമാരെ പൂളാക്കല്ലേ എന്റെ വ്യക്തിത്വം അതെനിക്ക് വലുതാ പണത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ് എന്റെ മനസ്സ് മാറ്റാൻ നോക്കരുത് അടക്കില്ല കാശിന്റെ കാര്യം താൻ പറഞ്ഞു നേരാണോ ആണെങ്കിൽ കണാരേട്ടനൊന്ന് ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എടുത്തു ഉറപ്പിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഈ കല്യാണം കേൾക്കുമ്പോ മധുരിക്കുന്ന മൂത്തോര് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഞാനും നല്ല തിന്ന് നോക്കിയല്ലേ നല്ല മധുരണ്ട് എന്ത് നെല്ലിക്ക അല്ല നമ്മളിപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞു വന്നത് റൂട്ട് മാറി ആ കല്യാണം അത് ഈ പറഞ്ഞ നെല്ലിക്ക പോലെ തന്നെ എനിക്ക് നെല്ലിക്ക വേണ്ട നോക്കേ വിവാഹം കഴിക്കുമ്പോഴേ ഒരാൾ അയാളുടെ യഥാർത്ഥ ജീവിതത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നുള്ളൂ അതുവരെ ഒരു ഊരുതണ്ടിയുടെ റോള് മാത്രമേ അയാൾക്കുള്ളൂ ഊരുതണ്ടിയുടെ ഒറ്റക്കേശിൽ എന്തുണ്ട് ഒന്നുമില്ല ആലേട്ടം പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ പക്ഷേ കല്യാണം കഴിക്കുന്നതോടെ ആ കിശയിലേക്ക് സ്നേഹം വന്നിരുന്നു സന്തോഷം വന്നിരുന്നു സുഖവും നന്മയും വരുവരിയായി വന്നിരുന്നു എന്തൊക്കെയായാലും വന്നു വരുന്ന ഈ ഓട്ടക്കേശിയിലേക്കല്ലേ അല്ലേ നിന്നെക്ക് ഉപദേശി നന്നാക്കാൻ മനക്കട്ടെ എന്നെ തല തലവിളിക്ക് ആളിലാണ്ട വിവാഹ ജീവിതത്തിന് മഹാത്മരാത്ത വിവരദോഷി ആയെന്തേ ഞാൻ കൊണ്ടുവരാന്ന് കൊണ്ടുവരാന്ന് നന്നോടുള്ള കൊണ്ടുവരാന്ന് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നെല്ലിക്കട കൈപ്പ അത്ര കണ്ട് മാറിയിട്ടില്ലല്ലേ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുകാരി കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു അതെന്ത് അപ്പൊ പിന്നെ മലയാളത്തിൽ തെറി പറയില്ലല്ലോ എന്തേ വല്ലോ പറ്റിയ എനിക്ക് നടക്ക് ഒന്ന് നടന്നു നോക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ കാലിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഇങ്ങനെ മുറുക്കി പിടിച്ചാൽ ചിലപ്പോ കൈ ഓടി കാണാരേട്ടൻ എന്താ ഈ ചിന്തിക്കണത് എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടതെന്നാ അപ്പം കാണാരേട്ടൻ ചിന്തിക്കണത് കാണാരേട്ടൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് ഇന്റെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണ കാര്യം ചിന്തിക്ക് ലത്തീഫിനെ കൊണ്ട് എങ്ങനെ കെട്ടിക്കാന്ന് ചിന്തിക്ക് അക്കാര്യം ഞാനും ഇയ്യോ ഇരുന്ന് തല കുത്തി മറിഞ്ഞ് ചിന്തിച്ചാലും നടന്നു എന്ന് വരില്ല അതിന് ചിന്തിക്കേണ്ടവർ ചിന്തിക്കണം ഇക്കാര്യം നമ്മളല്ലാതെ തെക്കേല ദിവാകരനും തോണ്ടിപ്പറമ്പിലെ മൂസക്കുട്ടി ഇരുന്ന് ചിന്തിച്ചാ നടക്കുവോ അതല്ലാന്ന് ഇക്കാര്യം പെണ്ണും ചക്കനും ചിന്തിക്കണം അവര് തമ്മിൽ ഇഷ്ടണ്ടാകണം 
അല്ലാതെ വേറെ ഒരു മാർഗ്ഗ കാര്യത്തിലില്ല അതിനെന്താ വേണ്ടത് ചിന്തിക്കും രണ്ടെണ്ണം വിട്ടാ ചിന്തിക്കാൻ ഒരു സുഖണ്ട ഇനി താൻ വെറുതെ അല്ലടോ നന്നാകാത്ത അവന്റെ നാവ് കണ്ടെ നിങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ പറയാന്ന് ഞാൻ കേക്കാറുണ്ട് അതൊന്നും പറയുന്നല്ലോ പറയിപ്പിക്കുന്നല്ലേ ഇങ്ങള് നന്നാവൂല നമുക്കൊരു മതഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഖുറാൻ എന്ന അതിൻ്റെ പേര് അത് വല്ല അറിയോ അതിൽ വിശദമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മദ്യ ആറാമായ സാധനമാണ് എവിടെ ആരോടാ ഞാനിതൊക്കെ പറയുന്നത് ഇങ്ങളെ നന്നാക്കാൻ ഒരാൾക്ക് എന്നെ കഴിയുള്ളൂ അതായിരിക്ക ഇങ്ങക്ക് തന്നെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അറേട്ടാ എനിക്ക് കുറച്ച് തിരക്കുണ്ട് ഈ ആലോചനയെ പറ്റി ഇനി ആലോചിക്കേ വേണ്ട കേട്ടോ കമ്മണി പോത്തെ അപ്പാന്റെ പൊന്നു പോലെ ഒരു മണിക്കൂർ അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ കുടിക്കണ്ട വളരെ നന്നായി ഞാൻ ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യം ഇജി ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം ഇത് സഹിക്കുക സഹിക്കണില്ല രണ്ടാമതും പോയി വരിക്കണല്ലോ കാണാൻ ചോർക്ക് ഒന്നും എടുത്തോ അതെടുത്തോ ചോറും എന്തോ ഇല്ല അടുപ്പത്താ കൂട്ടാൻ എന്താ നീ ചക്കന്റെ മുന്നിൽ ഞാൻ ചോദിക്കണില്ല അന്ന കാണാൻ നാളെ ഒരു കൂട്ടരി വന്നിരുന്നല്ലോ എന്തായി ആ അത് മുടങ്ങി അന്നെ പോലെ നല്ല കുട്ടികളെ ഈ നാട്ടിൽ കിട്ടാൻ തന്നെ പാടാ എന്നിട്ടും എന്താ പഠിച്ചോൻ എങ്ങനെ വേറെ ഏത് പെൺകുട്ടികളെയും പോലെ അല്ലല്ലോ ഉമ്മ ഞാൻ ഞാനൊരു കുടിയന്റെ മോളായി പോയില്ലേ പാവം കുട്ടി എന്തിനാടിവിടെ പേടിപ്പിച്ചേ എടി പൊടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കണെങ്കിലെ വേറെ ആളെ നോക്കണം ഞങ്ങള് കെട്ടിയോളം നല്ലല്ലോ എന്തിനാടാ ഓളെ വായില്ലേ കേട്ടത് ആ പോരി പോരി നല്ല തീരുമാനം എന്താ പെട്ടെന്നൊരു മനമാറ്റം ആരെങ്കിലും കയറി കൊളത്തിയോ ഏയ് അങ്ങനൊന്നുമില്ല നന്നായിട്ടൊന്ന് ചിന്തിച്ചപ്പോൾ തോന്നി ഒന്ന് കെട്ടി നോക്കാന്ന് കെട്ടണം നല്ല തീരുമാനം എടുക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എല്ലാം കൊണ്ടും ചേർന്നൊരു പെണ്ണിനെ കെട്ടാൻ അത്ര എളുപ്പമല്ല അതിന് നന്നായി തിര തന്നെ വേണം 
അധികം തരാ തന്നെ കിട്ടുമോ നോക്കട്ടെ എളുപ്പല്ല ഈ ഭാര്യ ആവാൻ പോകുന്ന പെണ്ണെന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ ഗ്ലാമർ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ നല്ല സുന്ദരിയായിരിക്കണം നല്ല പെരുമാറ്റായിരിക്കണം നല്ല രീതിയിൽ നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ കഴിവുള്ളവളായിരിക്കണം അങ്ങനെ അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നൂറ് ശതമാനം മികവ് പുലർത്താൻ കഴിയുന്ന ഗ്രാമീണ സൗന്ദര്യം നിറഞ്ഞൊഴുകുന്നവളായിരിക്കണം ഇതൊക്കെ ഒത്തിയർന്നൊരു പെണ്ണ് ഈ ലോകത്തുണ്ടാവും തോന്നുന്നില്ല ഉണ്ടാവും ഉണ്ടാകാതെ ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എന്തായാലും നനഞ്ഞ് ഇനി കുടിച്ചു കാണും നിന്റെ കുളി ഞാനൊന്ന് കൺകുളർക്ക് കാണട്ട മോനെ ഓൾദ് ബെസ്റ്റ് കേട്ടോ ഹലോ വീട്ടിൽ പോയി കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച കുരിപ്പയ്യ വീട്ടിൽ പോയത് അണക്ക് തോന്നുമ്പോ തോന്നുമ്പോ ഞങ്ങളിപ്പോ എന്താ പറയാ എന്റെ ഒരു ഇഷ്ടത്തിനും ഇപ്പുള്ള കാലം തൊട്ടേ ആരും എതിരി നിട്ടില്ലല്ലോ ഈ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ സാജിദാന ഞങ്ങൾക്ക് ബോധിക്കായൊന്നുമില്ല നല്ല കുട്ടിയാ എന്റെ തീരുമാനത്തിനും ഒരു കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ ഓള ബാപ്പ കമ്മുണ്ണി അറിയാ ആകെയുള്ളൊരു പ്രശ്നം അത് മാത്ര നന്നാവും നോക്ക ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു ചർച്ച നടത്തിയിട്ടില്ല എന്നും വെക്കാം ഞങ്ങളെ കുട്ടി മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിച്ച് പറഞ്ഞൊരു കാര്യല്ലേ അത് പഠിച്ചോ നടത്തി തരും ഉപ്പാക്ക് സമ്മതാവോ ഉപ്പ എന്നും എന്റെ ഭാഗത്ത് തന്നെ ആയിരുന്നില്ലേ ഇനി അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എന്താടോ ഒരു ആലോചന ഏ ഒന്നുമില്ലപ്പാ അത് വെറുതെ ആണെന്ന് നിന്റെ മുഖം കണ്ടാൽ അറിയാം ഇനി ഉപ്പ സമ്മതിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് എന്നുള്ള ആ തോന്നൽ വേണ്ട പിന്നെ സാജിത നല്ല കുട്ടിയാ എനിക്ക് സമ്മതാണ് എന്തായാലും ഇന്റെ മോ ചെയ്തത് ഒരു പുണ്യുള്ള കാര്യാ പാവപ്പെട്ടൊരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജീവിതം കൊടുക്കുക ഉപ്പാന്റെ എല്ലാ അനുഗ്രഹവും ഉണ്ടാവും അതെ ഒരു കാര്യം അറിയാണ്ടായിരുന്നു ഞാനൊരാളെ എടി പൊടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു പക്ഷെ വിളി കേൾക്കേണ്ട ആളെ സമ്മതം കിട്ടിയിട്ടില്ല ആരുടെ പേര് സാജിത 
നിൽക്കുന്നു ഞാൻ നിന്നെ കിട്ടുന്നതിന് ഇയാൾക്ക് വല്ല വിരോധം ഉണ്ടാ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാന്ന കാര്യമുള്ളൂ നീ എന്തായാലും ആലോചിച്ച് പറയും കണറേട്ടാ ഒന്നിവിടെ വരി എന്നാ ശരി ഞാൻ പോവാ എന്നാ ശരിടാ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എന്തേ എന്തായി പെണ്ണ് തരച്ചില് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ ഒരു കാര്യം കണാരാട്ടൻ ഏറ്റാലേ അത് ഏറ്റത് ഏറ്റ മാതിരിയാ അല്ല ഇങ്ങോട്ട് വിളിച്ചത് തിരഞ്ഞെടുത്തോളം മതി ഇനി നിർത്തിക്കുമെന്ന് പറയാനല്ലേ അതെ തിരഞ്ഞെടുത്തോളം മതി ഇനി നിർത്തിക്കോ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മമാർക്ക് ഒരു വാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് മാറ്റാൻ പറ്റുമോ ആ വാക്ക് പാലിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തിരച്ചിൽ നിർത്തിക്കോന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യം പറഞ്ഞ കാണാനായിട്ടൊന്നും മനസ്സിലായില്ലോ ഞാൻ പെണ്ണ് കെട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു ഇപ്പൊ മനസ്സിലായോ എന്റെ ഗുരുവായൂരപ്പാ ഞാൻ എന്താ പോയി കേക്കണത് നേര് അല്ല ആ സ്ഥിതിക്ക് തിരച്ചിൽ ഒന്നും കൂടി സ്ട്രോങ് ആക്കല്ലേ വേണ്ടത് പെണ്ണിനെ ഞാൻ കണ്ടു വെച്ച സ്ഥിതിക്ക് തിരച്ചിൽ നിർത്തല്ലേ അപ്പോ ഞെട്ടണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ തന്നെ നടക്കും അത് വേണ്ടതുപോലെ നടത്തി തരണ്ടാണു നിങ്ങൾ തന്നെ കാണാറേട്ടൻ്റെ ജോലിക്ക് ഞാൻ പാരക്കുവോ എവിടത്തെയാ കുട്ടി വളച്ചു കെട്ടാതെ ഞാൻ കാര്യം പറയാം സാജിദ എന്നാ കുട്ടിയുടെ പേര് വീട് ഒരുപാട് ദൂരെയാ എൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് അയൽപക്കത്തോ കമ്മണിൻ്റെ അതന്നെ കണാറേട്ടാ കാണാറേട്ടോ ഈ കാര്യമായിട്ട് പറഞ്ഞതാ എന്തേ വല്ല കുഴപ്പമുണ്ടാ എന്ത് കുഴപ്പോ കമ്മണിക്കാക്ക് വല്ല എതിർപ്പുണ്ടാവോ അവൻ എതിർക്കേ ഞാൻ കാണാരാട്ടൻ ആരാണെന്ന് അവൻ ശരിക്കും പഠിക്കും ഞാൻ ഏറ്റ് ഇത് നടത്തി തരേണ്ട കാര്യം കാണാരാട്ടൻ ഏറ്റ് ഞാൻ ഏറ്റ് അത്രയ്ക്കായോ അവന് ഞാൻ നടത്തൂലത് എന്ത് പോക്കാണ്ടത് നിനക്ക് എന്റെ കോയിതീനും പിടിച്ചോ ഒരു ഉഷാറില്ലാത്ത നടത്തോ എനിക്ക് പണ്ടും ഇത്രക്ക് ഉഷാറിനല്ലുള്ളു നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ഉഷാർ കൂടിയുണ്ട് തോന്നാ ആ എന്നാലും എന്റെ മനസ്സിന്റെ വിഷമം എനിക്ക് മനസ്സിലാവും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുമ്പോ കാണാരാട്ടനല്ലേ പറയണേ ഈ ആലോചനയെ പറ്റി ഇനി ആലോചിക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ കണാരേട്ടൻ തന്നെയല്ലേ അതൊക്കെ ഒരു ഊറ്റത്തിന് അങ്ങോട്ട് പറയണല്ലേ ഈ ആവുന്നും കാര്യമാക്കണ്ട നോക്ക് ഈ കണാരേട്ടന്റെ പേര് കണാരെന്നാണെങ്കിൽ എന്റെ കുട്ടിന്റെ കല്യാണം ഞാൻ നടത്തും വേറെ ഏതെങ്കിലും എരപ്പന്മാരേറ്റോ അല്ലാന്നേ ലത്തിമോനായിട്ട് നിനക്ക് തീരെ വിശ്വാസം വരുന്നില്ല അല്ലേ ഇല്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ ഞെട്ടാത്തത് ഞാൻ പിന്നെ ഞെട്ടിച്ചിട്ട് തന്നെ ബാക്കി കാര്യം പക്ഷെ സംഗതി നടന്നാലേ ഈ പറഞ്ഞ വാക്ക് മറക്കരുത് നടന്നാലല്ലേ നടക്കും കണാരൻ നടക്കും കാണാരട്ടം നടത്തും ഈ കാത്തിരുന്നു ഇനി കല്യാണം നടത്തിയിട്ട് കണാരട്ടന് ജലപാനുള്ളൂ കമ്മുണ്ണിയുടെ കള്ളുകൂടി അതൊരു വിഷയം തന്നെയാ പക്ഷെ കുട്ടി നല്ല കുട്ടി ആയതുകൊണ്ടും ലത്തിമോൻ ഓളെ ബോധിച്ചുകൊണ്ടും കമ്മുണ്ണിയുടെ കാര്യം നമുക്കാണ് മറക്ക അതും ശരിയല്ലേ എന്താ എന്റെ ലത്തിമോന്റെ അഭിപ്രായം അങ്ങനെ ആവട്ടെ നല്ല മനുഷ്യന്മാരെ കാര്യാണേ ചെലപ്പോ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയൊന്നും വരാ ശരിയാ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് നന്നായ എത്ര ആൾക്കാരുണ്ട് ഞമ്മക്ക് ഇപ്പൊ കുട്ടിന്റെ കാര്യം നോക്കിയാ പോരെ എന്തേ എന്നാ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ മുറപോലെ നടക്കട്ടെ ആദ്യം കാണാരം ചെന്നൊന്ന് വിവരം പറയും പറ്റെങ്കി ഇപ്പൊ തന്നെ ലെമോനെ എത്ര കുടിയാണ് 
കുടിച്ചു കൂത്താടിയാലും ഇത്ര വഴുകാറില്ലല്ലോ ഇന്നെന്ത് പറ്റി അപ്പൊ വയറ്റിക്കൊന്നും ചെല്ലണ്ടേ ഈ മദ്യം മാത്രം മതിയോ നടക്കാൻ പോന്ന കാര്യാ ഇത് പറയണ ഇങ്ങളെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുക്കണ്ടേക്കാരിയുമ്പോ രാവിലെ ഇറങ്ങിയതാ ഞാൻ ഒരു അത്യാവശ്യ കാര്യം പറയാനാ വന്നത് ഒരു കല്യാണക്കാരിയാ കേറി വരി ആ ആ അപ്പൊ കാര്യം മുഖവരില്ലാതെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് പറയാം നിന്റെ മോക്കൊരു ആലോചനയും കൊണ്ട് വന്നതാ എവിടുന്ന ഇതാ ഈ വേലിന്റെ അപ്പുറത്തുനിന്നാ ലത്തീഫ് എന്ന ആ ചെക്കന്റെ പേര് ഓനും ഓന്റെ ഉമ്മമാർക്കും നിങ്ങളെ കുട്ടീനെ ബോധിച്ചിട്ടുണ്ട് അക്കാര്യൊന്നും പറയാനാ ഞാനിപ്പം ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് പിന്നൊരു കാര്യം ഈ കല്യാണം നടക്കണമെങ്കിൽ കമ്മുണ്ണി വിചാരിക്കണം അതായത് ഓൻ കുടി നിർത്തണം ഇങ്ങളോട് കുടി നിർത്തേ കുടി നിർത്തിയ നടക്കോ നടക്കൂ നിന്റെ തീരുമാനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആ വീടും കുടുംബ മഹിമയും മാറ്റി വെച്ച് ആ കുട്ടിന്റെ കാര്യം മാത്രം എടുത്ത നിനക്ക് എന്തുകൊണ്ട് നല്ല ചെറുച്ച ഓരോന്നിന് ഓരോ സമയമുണ്ടല്ലോ സുന്ദര നിന്റെ മോശം വരുന്നുണ്ട് എന്താ പാടെ ചേഞ്ച് നിലാവതിച്ച പോലെ ഇന്ന് ഒന്നാം തീയതിയാണ് അല്ല പിന്നെ ഇതെന്ത് പറ്റി ഗവൺമെന്റ് നഷ്ടത്തിലാവുമോ എന്ത് അല്ല കുടി നിർത്തിയോ എന്തേ കാണാനും വന്ന് പറഞ്ഞത് നേരാണോ നേരാവണന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ വിചാരിക്കണമെന്നല്ലേ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് രാവിലെ തൊട്ട് വിചാരിച്ചു നോക്ക് ഇന്ന് ഞാൻ കുളിക്കും കൂടി ചെയ്തേ ഇനി ഞാൻ മദ്യം ദാ ഈ കൈയോണ്ട് തൊടൂല ഈ കൈയോണ്ട് തൊടൂ അല്ല മക്കളെ ഞാൻ നിർത്തിയിന് ആ അങ്ങനെ എന്റെ കുടുംബവും കുട്ടികളും എനിക്ക് വലുത് അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ കുറെ വൈകി ഇനി കുടിക്കൂല എന്ന് ഉറപ്പാണോ ആ ഉറപ്പാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സംഗതി നമുക്കൊന്ന് ആലോചിക്കാം എന്നെ പോലത്തെ ഒരു മര്യോനെ കിട്ടാൻ പോണേല് ഞാൻ എന്ത് പുണ്യ പഠിച്ചോടെ ചെയ്തത് ഒരു പുണ്യം ചെയ്യാത്തവർക്കും പലതും കിട്ടുന്ന ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായില്ലേ അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നാട്ടു നടപ്പ് അനുസരിച്ച് തന്നെ നടക്കട്ടെ പെണ്ണ് കാണൽ തൊട്ട് മോളെ അന്ന കാണാൻ ഒരാള് വന്നിട്ടുണ്ട് പെണ്ണ് കാണാനാണെങ്കിൽ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞോളൂ അതെന്താ താല്പര്യമില്ലാത്തെ കെട്ടാൻ പോണ ചെക്കെ ഈ ഉള്ളവനാണെങ്കിൽ താല്പര്യം ഉണ്ടോ ഞാനൊന്ന് പെണ്ണ് കാണാൻ വന്നതാ ഹായ് ഒന്ന് നോക്കടോ ഞാനൊന്ന് കാണട്ടെ ചോദിച്ചു അപ്പൊ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ തീരുമാനിച്ച പോലെ അതിലൊരു മാറ്റം ഇല്ലല്ലോ അതെ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കാൻ വിട്ടുപോയി എന്തേ അല്ല വല്ല ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇത് നല്ല ചോദ്യം ഹിമാലയത്തിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കോലൈസും കൊണ്ടുപോണത് ആചാര വീട്ടിൽ തന്നെ തിന്നാ തീരാത്ത സ്വത്തുണ്ട് അതിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരു സ്ത്രീധനം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറയാം എന്റെ കാര്യം മറക്കരുതേ അങ്ങനെ രോഗിച്ചതും വൈദ്യം കൽപ്പിച്ചോനെ
അങ്ങനെ നിന്റെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു സന്തോഷം ഇനി ജീവിതം പഴയതുപോലല്ല നിനക്ക് സ്നേഹിക്കാനും നിന്നെ സ്നേഹിക്കാനും ഒരാൾ കൂടിയായി പക്ഷേ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലിയാണത് മനസ്സിലായില്ലേ ഭാര്യയോട് സ്നേഹം കാണിക്കേണ്ട അടുത്ത് പിശുക്ക് പാടില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പ തുടങ്ങും താളപ്പുഴ എന്ന് വെച്ച് സ്നേഹം ആവശ്യത്തിലധികം ആവാനും പാടില്ല തലയിൽ കയറും പിന്നെ പാവപ്പെട്ടൊരു വീട്ടിലെ കുട്ടിക്കല്ലേ നീ ജീവിതം കൊടുത്തത് അതിൻ്റെ നന്മ എന്നും എൻ്റെ മോൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടാവും ിരുന്ന് പോറടിച്ചപ്പോ അറിയാതെ ഉറങ്ങി പോയി വീട്ടിൽ നിന്ന് പോകുന്ന സങ്കടമൊന്നും കാണാനല്ലോ മുഖത്ത് ദൂരത്തൊന്നല്ലോ വീട്ടുകാരെ കാണണം തോന്നുമ്പോ ഒരു വേലി ചാടിക്കടന്ന പോരെ അവർക്ക് തിരിച്ചും ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടുപേരുടെ പുതിയൊരു ജീവിതമാണ് കുടുംബ ജീവിതത്തില് ഭർത്താവിന് മേൽക്കോയ്മ വേണമെന്ന് കരുതുന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തും സാധ്യതാക്ക എന്നോട് ചോദിക്കാം പറയാം ഒന്നിനൊരു അകൽച്ചയുടെ ആവശ്യമില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഉമ്മമാരുടെ സമ്മതം വാങ്ങാറുണ്ട് ആ പതിവ് നീയും തെറ്റിക്കരുത് അറിയാതെ പോലും ആ മൂന്ന് മനസ്സുകളെ നീ വേദനിപ്പിക്കരുത് അതുപ്പാക്ക് ഞാൻ കൊടുത്ത വാക്ക അതൊക്കെ എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടെ കുട്ടിക്കാരൻ തൊട്ട് കാണാൻ തുടങ്ങിയതല്ലേ ഞാൻ വീടും ഉപ്പയും ഉമ്മമാരെയും ഇക്കാനൊക്കെ ഇവിടുത്തെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും എനിക്കും അറിഞ്ഞൂടെ പക്ഷെ ഇതുപോലത്തെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് വന്നു ചേരുമെന്ന് ഒരിക്കലും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ആരു പ്രതീക്ഷിച്ചു തന്നെ ഞാനൊരു പ്രേമത്തിന്റെ കണ്ണോടെ കാണാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് മൂന്ന് മാസമല്ലായിട്ടുള്ളൂ അതിനു മുമ്പും നീ ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലേ പടച്ചോനൊന്ന് വിധിക്കും അത് നടക്കും അതേ നടക്കും അപ്പോ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയുടെ അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് കള്ളുകുടി നിർത്തിയ പിന്നെ തടിയൊക്കൊന്നു ഉഷാറായോന്നൊരു സംശയം തടി മാത്രല്ലോ അപ്പൊ ജീവിതം ഉഷാറായില്ല ഈ തോന്നലൊക്കെ കൊറേ നേരത്തെ തോന്നിയിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നാ ഇപ്പൊ തോന്നണത് അങ്ങനെ വാപ്പാക്ക് പലതും അവിടെ കൊടുക്ക തിന്ന ബിരിയാണി ദഹിക്കണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്ലാസ് കട്ടം പോലോ എന്താടാ ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ സായുധാടെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ടേ ഓക്കെ ഞാൻ വരാം അൻ്റെ ഈ പലക പോലത്തെ ഫോണിന് നല്ല വില ഉണ്ടാവില്ലേ ആ അത്യാവശ്യം വില ഉണ്ട് ആ ഞമ്മക്കൊന്നും മാതിരി ഫോണിൽ വിളിക്കാനുള്ള യോഗമല്ല നോക്കട്ടെ മോനെ ഹലോ ഹലോ ഹായ് എന്താപ്പത് ഇതിൻ്റെ ഒരു പത്രാസ് വേഗം അത് വാങ്ങിക്കോളി ഇല്ലെങ്കിൽ വാപ്പാന്റെ അടുത്ത ചോദ്യം അത് എനിക്ക് തരുമെന്നായിരിക്കും ഹായ് ഞാൻ അങ്ങനൊക്കെ ചോദിക്കോ ചോദിച്ചാൽ എന്താ കുഴപ്പന്താലേ കുഴപ്പണ്ട് ഏ എന്നാ എനിക്ക് വേണ്ട അത് ശരിയാവൂല വാപ്പ ആദ്യമായിട്ട് ഒരു കാര്യം പൂതിപ്പെട്ടതല്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്തോളി അയില സിമ്മ എനിക്ക് തരണേണ്ട ഇതിനകത്ത് ഇതിപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ ഇത് വാപ്പാനേക്കാൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന എനിക്ക ഞങ്ങൾ ന്യൂ ജനറേഷൻ അല്ലേ അതെന്താ സാധനം സൽക്കാരങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി പറ്റും പോലെ പോക്കരവ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ആകാം അത് ഇപ്പൊ ക്ഷണിച്ചിട്ടൊന്നാവണമെന്നില്ലല്ലോ ഇനി നമുക്കൊരു വീട് പോലെ ആണ്ട് കഴിയാ കഴിയാ അങ്ങനെയാണല്ലോ വേണ്ടത് നിങ്ങളിരിക്ക് എനിക്ക് അർജന്റ് ആയിട്ട് മില്ല് വരെ ഒന്ന് പോ അല്ല എനിക്കൊരു ബൈക്കെങ്കിലും മേടിച്ചൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കണോ ഈ നടത്തത്തിന് ഒരു സുഖമുണ്ട് അതും അടുക്കുമ്പോ കാറോ ബൈക്ക് എന്താ വെച്ചാ വാങ്ങാലോ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ വലിയൊരു കാറായിക്കോട്ടെ
രണ്ട് മൂന്ന് മാസമായി കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനിടക്ക് ആകെ കിട്ടി പോകുന്നത് ഒരു പലക പോണ് അത് ജീവിച്ച് കൈയാക്കും ചെയ്ത് എന്നാ അതിൽ നിന്നൊരു നൂറ്റമ്പത് റുപ്യ എന്നാ ബാപ്പ പൈൻ്റ് വാങ്ങിക്കോളി എന്നും പറഞ്ഞ് ജി തന്നോ അതുമില്ല നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നിലവിളിച്ചിരിക്കുന്ന നേരം കൊണ്ടേ വല്ല പണിക്കും പോയിക്കൂടെ അപ്പ വാങ്ങല പൈൻ്റ് എങ്ങനെ മക്കളെ ഞാൻ കുടിക്കാതിക്ക ഇമ്മാരിത്ത് ചെകിണി പിടിച്ച പെണ്ണുങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടിക്കുള്ളൂ ചിലപ്പോ ഒരു ചാപ്പ് തന്നെ തുടങ്ങി പോകും എല്ലാരും ഒന്നിച്ച് നിന്ന കാര്യം കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഈ വീടിന് തന്നെയാ ഇനി അങ്ങനെ വല്ലതും കിട്ടിയാലില്ലെങ്കിലും എനിക്ക് അവിടെ സുഖമായിട്ട് കഴിയാം അത് മാത്രം പോരല്ലോ ഇക്കാക്ക് മൊബൈലും ഇരുട്ട് കുറെ കാശ് കിട്ടില്ലേ ഇനി അതുപോലെ കാശ് കിട്ടിയാൽ എന്താ പുളിക്കുവോ ഇല്ല ഇല്ല വാപ്പാക്കോ ഇനി രേഷം പൊളിച്ചാലും എനിക്ക് ഇഷ്ടാ കായല്ലേ അതവിടുന്ന് പറ്റുന്നോടത്തോളം വാങ്ങിയെടുക്കുക ഞമ്മള് കക്കണൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ചോദിച്ചാ മതി ഓല് തരും നല്ല സ്വഭാവക്കാരോള് ഇവിടെ ഇരിക്കുക അപ്പുറത്തൊന്നും കാണാത്തപ്പോ ഉമ്മ വിചാരിച്ച് മോള് വീട്ടിൽ പോയതേക്കുന്നു മോളെ എന്താ എന്താ എന്റെ കുട്ടിക്ക് പറയ മോളെ എന്താ പറ്റിയേ ഇല്ല ഒന്നുമില്ലമ്മ ലത്തിമ വല്ലതും പറഞ്ഞോ ഒന്നുമില്ലമ്മ ഞാൻ ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചപ്പം സങ്കടം വന്നു അത്രേ ഉള്ളൂ എന്താ അത്ര സങ്കടമുള്ള കാര്യമോ വീട്ടിലത്തെ ഓരോ കാര്യം ആലോചിച്ചിട്ടാ അത്രയ്ക്കുണ്ട് കടം ഉപ്പ വരുത്തി വെച്ചതാ ചെറിയ കടം വീട്ടാൻ വേണ്ടി വലിയ കടം വാങ്ങി അത് വീട്ടാൻ പലിശയ്ക്കെടുത്തു ഇപ്പൊ രണ്ട് ലക്ഷത്തോളം കടം ഉണ്ട് ഈ കാക്കന്റെ വരുമാനം കൂട്ടിയാലും പലിശ അടയ്ക്കലും വീട്ടു ചെലവും കൂടെ മുന്നോട്ട് പോവില്ല ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഉമ്മ ഇന്ന് കുറെ കരഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാ ഞാനും അങ്ങനെ കാര്യോർത്തിന്റെ മോളിനി കരയരുത് ഒക്കെ ശരിയാവും ഇല്ലെങ്കിലും ഇപ്പൊ ശരിയാക്ക ആവുന്ന കാലത്തുള്ള പൈസ ഒക്കെ കുടിച്ച് നശിപ്പിച്ചു എന്നിട്ടപ്പം എവിടെ നോക്കിയിട്ട് എന്താ കാര്യം ഇനി കഴിഞ്ഞ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ ഞമ്മളെ കൊണ്ടാവണേ ചെയ്തു കൊടുക്കുക ചെയ്യൂല എന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് സാജിത എൻ്റെ ബാപ്പാക്ക് അറിയാത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന പണത്തിൻ്റെ വില അതറിയാമായിരുന്നെങ്കിൽ ആ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗതി വന്നു ചേരില്ലായിരുന്നു ഞാൻ മുമ്പൊക്കെ ഒരുപാട് ഉപദേശിക്കാൻ നോക്കിയിട്ടുണ്ട് തോറ്റു തോറ്റു മടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ നിർത്തി രണ്ട് ലക്ഷം റുപ്യ കടം വിട്ടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് വലിയ കാര്യമൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഇനി കടം വരാതെ നോക്കേണ്ടത് എൻ്റെ ബാപ്പാടെ ഉത്തരവാദിത്താണ് ഇത്രയും വലിയ സംഖ്യയൊക്കെ വേണ്ടക്ക അതൊന്നും സാറയില്ല പൈസ അല്ലേ അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ഉണ്ടാവും നീ ആ കണ്ണീര് തുടച്ച് ചെന്ന് ആ ചോറെടുത്ത് വെക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം റുപ്പി കിട്ടിയിട്ടും വാപ്പാന്റെ മോത്തിന് എന്തൊരു വാട്ടാണ് രണ്ട് ലക്ഷം കട ഉണ്ട് എന്നല്ലേ ഈ അവിടെ പറഞ്ഞ് എന്നിട്ട് ഒന്നര കിട്ടിയ സങ്കടം വരാതിരിക്കോ എന്റെ പുന്നാര വാപ്പ അതൊക്കെ ഒരു നമ്പർ അല്ലേ ബാക്കി അമ്പതിനായിരത്തില് മുപ്പതിനായിരം കുറി വിളിച്ചാ കിട്ടുമെന്നും ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം ഇക്കാക്ക ഉണ്ടാക്കുമെന്ന ഞാൻ അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാനാ ഓ എന്റെ മണ്ടക്കാക്ക അതിന് നമുക്ക് കട ഇല്ലല്ലോ നോക്കിയാ ജി 
ഇന്ന് ഏതായാലും ഇത് തലക്കണിന്റെ ചോട്ടിൽ വെച്ചൊന്ന് കേടന്ന് ഉറങ്ങണം അതൊന്നും വേണ്ട ഇത് വേഗം ബാങ്കിലിടണം ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ചോണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല ഇക്കാക്ക ഇക്കാക്കന്റെ പേരിൽ ഇത് വേഗം ബാങ്കിലിടണം അതാ നല്ലത് എനിക്ക് ഏതായാലും അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടല്ലോ ഇങ്ങോട്ട് തരി നോക്കി കൊണ്ടോണട്ടെ മോനെ ആര് ചോദിച്ചാലും കയ്യിൽ അഞ്ച് പൈസ പറയാവൂ അല്ലേ സംശയിക്കും ഈ വാപ്പാന്റെ ഒരു പേടി അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ശരിയാവൂല ഇടക്ക് ഇതൊക്കെ ഞാനും വേണ്ട ചെയ്യാൻ കുട്ടീന്റെ കാര്യം അത്രയും വേണ്ടില്ലായിരുന്നു എന്ത് വീട്ടിലേക്ക് ഒന്നര ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ കൊടുത്തതേ അതോ അതെന്റെ കടമയല്ലേ അല്ല നാലും അതൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട ഇവിടുത്തെ പണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിന്റെ കൂടിയല്ലേ അത് ചിലപ്പോ ചോദിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞാൻ തന്നെന്ന് വരും ശരി ഞാൻ ഇറങ്ങുന്നു എന്നുവെച്ച് പേഴ്സണലായിട്ട് സുനീറിന് എന്താ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ചോദിക്കാം എനിക്ക് എന്താ ആവശ്യം നമസ്കാരം മഹാളി ആ എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷോ എന്ത് വിശേഷം എന്റെ കണ്ണാറേട്ടാ നമ്മള് കെട്ടിച്ചെന്ന കുട്ടി കൊഴപ്പൊന്നുമില്ലല്ലോ ഏ ഒരു കൊഴപ്പമില്ല എന്റെ തന്തപ്പിടി എന്തേ കല്യാണം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അവിടെ ഉണ്ട് എന്തേ നടപടി ക്രമങ്ങൾ വല്ലതും പെൻഡിങ്ങിലുണ്ടാ അതിനെ പറ്റി ഇങ്ങളോട് പറയണത് കണ്ണാരേട്ടൻ ഒരു മോശക്കേടല്ലേ അതൊന്നും സാറയില്ല ഇങ്ങള് പറഞ്ഞോടെ പരിഹരിക്കാൻ പറ്റണ വിഷയമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പരിഹരിക്കാലോ ഇല്ലേ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇത് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊര് ഇതാണ് എന്ത് ഇതാണെങ്കിലും ഇതാണ് കൊടുത്ത സുനീറെ ഇതാ അയ്യോ അതൊന്നും വേണ്ട ഇത് ഉപ്പാന്നാന്ന് കൂട്ടിക്കോളി ഇത് കിട്ടിയ വരും തൽക്കാലം മൂപ്പരാളോട് പറയണ്ട അതെ ഹേ ഒന്നുമില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു രസല്ലേ സംഗതി രസം തന്നെയാ എന്റെ പെട്ടെന്ന് വരാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്നുമില്ല കൊറേ ദിവസമായില്ല എല്ലാരും കൂടി ഒന്ന് കൂടിയിട്ട് പിന്നെ അതിന്റെ ഒപ്പം ചെറിയൊരു വിശേഷം കൂടി ഉണ്ടെന്ന് കരുതിക്കോളി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലേശം അധികം പണം തരാൻ തീരുമാനിച്ചു അതും എന്റെ ഉമ്മമാരെ നിർബന്ധ പ്രകാരം ഒന്ന് കൂട്ടിക്കോളി എന്തിനു ഉമ്മ ഇതൊക്കെ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കൂലേ അതെ ചോദിക്കൂലേ ആ ആ ചോദ്യം ഇനി ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയാ നിങ്ങൾ അടിയന്തരമായിട്ട് വിളിച്ചിരുത്തി അത് തന്നെ തരുമ്പോ കുറച്ച് കനത്തിലാണ് തന്നാല് പിന്നെ എപ്പോഴും എപ്പോഴും ലത്തിമോനെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കണ്ടല്ലോ
എന്നാലും അധികരുത് കായല്ലേ വെറുതെണ്ടാകൂല്ലോ പത്ത് ലക്ഷം രൂപ ഉണ്ട് എന്താ ഈ കാട്ടിയത് ഇക്കാക്കരോട് ചോദിച്ച് എന്താ ഈ കാട്ടിയെന്ന് മനസ്സറിഞ്ഞ സ്നേഹത്തോട് തന്നല്ലേ അനക്കൊന്നും പൈസന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ വില അറിയൂല അത് സാറില്ല ചെക്ക് ബുക്കില് പേജ് ഇനിയുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ഇനി എഴുതാലോ സുനീർ ചെക്ക് കയറിയതിന് അവന്റേതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കാരണം ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് സംസാരിച്ച് ക്ലിയർ ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ എന്റെ കയ്യിൽ കൊടുക്കണ്ടാ എന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചാ മതി എഴുതാം ഇനിയും സമയമുണ്ടല്ലോ അതിനു മുമ്പ് ഈ ചെക്ക് എഴുതാൻ എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ച ചില രസകരമായ സംഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറയാം ഉമ്മാ എന്നെ പുതിയാപ്പിളായിട്ട് കിട്ടണമെന്ന് സ്വപ്നം കണ്ട് നടന്നിരുന്ന ഒരു പെൺകുട്ടി എൻ്റെ അയൽവക്കത്തുള്ളതായിട്ട് ഞാനറിയുന്നത് ഏറെ കഴിഞ്ഞാണ് അതൊക്കെ ഉമ്മാക്ക് അറിയാവുന്നതല്ലേ ഉമ്മയേക്കാൾ ഉപ്പാക്കായിരുന്നു ഈ കാര്യത്തിൽ ആഗ്രഹം കൂടുതൽ പലതവണ ഈ വിഷയം വേണ്ടതിലധികം പ്രാധാന്യത്തോടെ ചർച്ച ചെയ്യുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ എതിർത്തിട്ടും അതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായതും സുനീർ ചെക്ക് കീറാൻ ഒരു പക്ഷെ കാരണമായിട്ടുണ്ടാവും ഞമ്മളെ കുട്ടിനോ കെട്ടിയ കൈച്ചിലായില്ലേ ഞമ്മള് പിന്നെ ഏത് നേരത്തും ആയിരത്തിന്റെ നോട്ടുണ്ടാവില്ല എന്റെ പോക്കറ്റില് പോത്തെ അത് ചൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാ നിങ്ങൾ ഈ കുടിക്കുന്ന പൈസ ഉണ്ടെങ്കിലേ കീശയില ആയിരല്ല രണ്ടായിരം അല്ലെങ്കിലും ഉമ്മ പറഞ്ഞാല് കാര്യമില്ല ഒന്നുമില്ല ഒന്ന് ചിന്തിച്ച എന്ത് യോഗ്യത നമുക്കുള്ളത് ആ പറഞ്ഞത് പെൺബുദ്ധി പിൻബുദ്ധിയാന്ന് എടി ടിക്കറ്റ് എടുത്താലേ ലോട്ടറി അടിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഞമ്മക്കൊന്ന് ശ്രമിച്ച് നോക്കാം നനക്കറിയോ മോളെ ഓന്റെ ബാപ്പാന്റെ സ്വഭാവാവനും ഭയങ്കര മനസ്സലിവ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങിയ പിന്നെ ഒരുക്കും വേണ്ടി എന്തും ചെയ്യും ആ പോയിന്റിലാ നമ്മൾ പിടിക്കണ്ട് ഓന്റെ സ്നേഹം പിടിച്ച് വാങ്ങണം ഇന്നോന് കണ്ണിന്റെ അര കണ്ടൂടാ ഇയൊന്ന് വേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സ് വെച്ച ഓനെ ഞമ്മക്ക് എളുപ്പം വളച്ചെടുക്കാം എന്താ അത് ഞാൻ ഏറ്റു പക്ഷെ അതിന് ചില വളഞ്ഞ വഴികളൊക്കെ സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും ആ വളഞ്ഞ വഴികൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞതും സുനീറിന്റെ നാവിൽ നിന്ന് സത്യത്തി സുനീർ നിങ്ങളോട് ചെയ്തത് വിശ്വാസവഞ്ചനയാണ് എന്നോടിതൊന്നും ഒരിക്കലും വന്ന് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അക്കാര്യത്തിലുണ്ട് സുനീറിന് പറയാൻ ഏറെ ന്യായങ്ങൾ ശരിയാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്ത ചതിയേക്കാൾ വലുതല്ല സുനീർ ചെയ്ത നന്മയുള്ള ചതി അതിനൊരു പക്ഷേ കാരണം സുനീറിന് എന്നോടും ഈ കുടുംബത്തോടുമുള്ള യഥാർത്ഥ സ്നേഹമായിരിക്കാം ആയിരിക്കാമെന്നല്ല ആണ് കാരണം എൻ്റെ ഉപ്പ ചെയ്ത ഒരു നന്മ കൊണ്ടാണല്ലോ സുനീറെന്നും ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് ആ സ്നേഹവും കടപ്പാടും മനസ്സിൽ സൂക്ഷിക്കുന്നത് കൊണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ സ്നേഹത്തോടെ നൽകിയ ഈ ഫോൺ വീണ്ടും എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ വേണ്ട സുനീറെ ഞാൻ ഈ ഫോൺ മനസ്സറിഞ്ഞു തന്നതാ തിരികെ വാങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെന്ത് കാരണത്തിനായാലും ശരിയല്ല ശരിയല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ടും കേട്ടും അടുത്തിലെത്തി 
പൈസയോടുള്ള അർത്ഥിയിൽ സ്നേഹം മറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാഴ്ച കാണുമ്പോൾ ചില സമയത്ത് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ തോന്നും അതുകൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല എന്നുള്ള ചിന്ത വരുമ്പോൾ മിണ്ടാതെ പോലും സ്നേഹത്തോടെ തന്നെ ഇത് ഞാൻ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുക ഇനി ഒരിക്കലും ഇതുപോലുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്ക ഉണ്ടായാൽ പിന്നെ തീരുമാനങ്ങൾ ഏത് രീതിയിലെടുക്കാം പോട്ടെ ഈ ഫോൺ ഞാൻ തിരികെ വാങ്ങിയത് സുനീറിൻ്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് പക്ഷേ ഇനി ഈ ഫോൺ സുനീറിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് അതെൻ്റെ മനസ്സമാധാനത്തിന് എൻ്റെ മുന്നിൽ സ്വഭാവമായ്മ തെളിയിക്കാനുള്ള നിരവധി ശ്രമങ്ങൾ നിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനെ ഈ ബാപ്പാടെ കൂട്ടും അല്ല പിന്നെ കുറെ കാലമായി ഞാനും ഇത് വിചാരിക്കണ് എന്തു കൂടിയത് ഉള്ളുപ്പില്ലാതെ എങ്ങനെയുണ്ട് പിന്നെ ആ വീട്ടിൽ നടന്ന നിരവധി ഗൂഢാലോചന സുനീറ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നില്ല പക്ഷേ പിന്നീട് വിശ്വസിക്കേണ്ടി വന്നു നേരിട്ട് അനുഭവിച്ചപ്പോ അതും ഇന്നലെ ശരിയാക്കാന്ന് അതിനെപ്പറ്റി വാപ്പ വേജാറാണ്ട ഞാൻ പറയണതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് മൂപ്പരും ആ തള്ളാരും പോവൂല നമ്മൾ കൂടുതൽ ആക്രാന്തം കാണിച്ച് സംഗതി കൊള്ളായാല് അവിടുത്തെ നിലനിൽപ്പിനെ അത് ബാധിക്കും അങ്ങനെ മെല്ലെ തിന്നിട്ട് നേരവും കാലവും കളയണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാ ഞാൻ ഇന്ന് തന്നെ ഒരു പത്ത് ലക്ഷത്തിന്റെ ചെക്ക് എഴുതി തന്നത് അതാണെങ്കിൽ സുനീർ ഒരു ദാക്ഷിണം ഇല്ലാതെ കീറി കളയുകയും ചെയ്തു ഇനി എഴുതാലോ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് തള്ളമാരുടെ സഹതാപം പിടിച്ചു പറ്റാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിന്റെ അഭിനയ രംഗങ്ങൾ ഒരു ദേശീയ അവാർഡിന് പോലും സാധ്യതയുണ്ട് നീ തകർത്ത് അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അതിനെ കവച്ച് വെക്കുന്ന അഭിനയമായിരുന്നു എന്റെ ഉമ്മമാർ കാഴ്ചവെച്ചത് അത് നീ അറിഞ്ഞില്ല അതിനുള്ള കോച്ചിങ്ങും ഞാൻ അവർക്ക് കൊടുത്തിരുന്നു അതായത് തുടക്കത്തിൽ അവർ ഈ കളികളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നേരാമോ കേട്ടോക്കെ നേരാ ഇനി എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം ഒറ്റയടിക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവാം എന്താ ഞാൻ ചെയ്യണ്ടേ നിങ്ങളെന്ത് പറയാനല്ലേ ഒരു കാര്യം തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ കൊടുക്കുന്നത് വേറെ ആർക്കും അല്ലല്ലോ സ്വന്തം ഭാര്യ വീട്ടിലേക്കല്ലേ അതിനുള്ള സ്വത്തും ഇവിടെ ധാരാളം ഉണ്ട് നേരാകുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തോളാം അതുവരെ ഈ കളിയിൽ എൻ്റെ ഉമ്മമാർ എൻ്റെ കൂടെ വേണം സ്വയം വിഡ്ഢികളായിക്കൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ വിഡ്ഢികളാക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾ വിജയിച്ചു കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് 
ഇല്ലാത്ത കടം വിട്ട ഞാൻ തന്ന ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ എൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി എന്നുള്ളത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വിശദമായി പറഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഞാനിനി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് തുടങ്ങിയെടുത്ത് തന്നെയാണ് പഴയതുപോലെ വട്ടപൂജ്യത്തിൽ എൻ്റെ ഉമ്മമാർ നിങ്ങളോട് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം ഞാനും അതിന് തയ്യാറാകും അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്ക് ഞാൻ പാലിക്കുന്നു ഇത് ഞാൻ മനസ്സറിഞ്ഞു തരുന്നതാണ് പത്ത് ലക്ഷം രൂപയുടെ ചെക്ക് ഇത് കീറാനല്ല തരുന്നത് നല്ലൊരു ജീവിതം ഉണ്ടാകാനാ അതിനുവേണ്ടി തന്നെയാണ് നിന്റെ പെങ്ങളും പാപ്പയും ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെട്ടത് പക്ഷെ ആ വഴി അല്പം വളഞ്ഞതായി പോയി എന്ന് മാത്രം കടല് പോലെ ഇളകി മറയുന്ന നിന്റെ മനസ്സ് ഉപ്പ കാണുന്നുണ്ട് ആരോടും പരാതി പറയാതെ ഏത് സങ്കടവും സ്വന്തം മനസ്സിനോട് മാത്രം പറഞ്ഞ ആശ്വാസം നേടാനുള്ള നിന്റെ കഴിവ് അതൊരനുഗ്രഹമാണ് പടച്ചോൻ അറിഞ്ഞു പകർന്ന ഒരനുഗ്രഹം ഇത്രയേറെ തെറ്റുകൾ ചെയ്തിട്ടും അവൾക്ക് മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ നീ തയ്യാറായത് നിന്റെ ഹൃദയ വിശുദ്ധിക്ക് മാറ്റുകൂട്ടുകയാണ് ശത്രുക്കളുടെ മനസ്സ് പോലും നമ്മളറിയാതെ വേദനിപ്പിക്കരുതെന്ന് ഉപ്പ എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നിട്ടില്ലേ ഞാനതനുസരിച്ചു അത്രമാത്രം അക്കാര്യത്തിലാണ് ഉപ്പ കേറെ സന്തോഷം പിന്നെ നിന്നെപ്പോലത്തൊരു മകന് ജന്മം നൽകാനായതും ഒരു പുണ്യമാണ് നന്മയുണ്ടാവും ജീവിതത്തിൽ നന്മ മാത്രമേ നിനക്കുണ്ടാവൂ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല വെറുക്കാൻ അറിയാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് നയിക്കാം പക്ഷെ ഏത് രീതിയിലാണെന്നും എങ്ങനെ സ്നേഹിച്ചു തുടങ്ങണമെന്നും എനിക്കറിയില്ല ഉപ്പ 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 നിനക്ക് കഴിയും മോനെ അതിനുള്ള സന്മനസ്സ് നിനക്കുണ്ട് എത്ര വൈകിയാലും 
കുറേ കാലം കാത്തിരുന്നാലും നീ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ജീവിതം നിന്നെ തേടി വരും ഇപ്പോ എന്റെ പഴയ ലത്തിമോനായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് ചെല്ലേ അവിടെ നിന്നെ ഉമ്മമാര് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭാര്യ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും ഒരു തനിയാവർത്തനം ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രയത്നിക്കുക വിവാഹ ജീവിതം ഒരു ഊരാ കൊടുക്കല്ലെന്ന് നിന്റെ ഉപ്പ തെളിയിച്ചതല്ലേ അതെന്റെ മോനും കഴിയും ചെല്ലേ പുതിയൊരു ജീവിതത്തിലേക്ക് ചെല്ലേ